ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ മുംത സാരഥി ഫണ്ണി ഡേയ്സ് വിത്ത് ശ്വേത ഇനി കുറച്ച് നേരം ഫണ്ണി മൊമെൻസ് വിത്ത് അർച്ചന മസാക്കാം ആരതി മധു മാളവിക അനിൽകുമാർ ഓക്കെ ശ്രീജ പ്രകാശൻ ജിത്തിൻ നിമ്മി തോമസ് ആരതി മധു മാളവിക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ദേ പഠിക്കാൻ ഇവ ശരിയായോ ഓക്കെ ചെറിയൊരു സ്റ്റക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ദേ ഫുൾ പവറിൽ ഇരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ദേ ഫയർ ഇമോജീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തി കയറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഓ എന്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വൈറസ് ആണ് ഓക്കെ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട പേരില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെ മിസ് എന്ത് ചോദ്യ ചോദിക്കണേന്ന് സോ നമ്മള് വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈറസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ ഓ തരാലോ അബൂബക്കർ സലാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നേരെ പോവാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിന്റെ യോദ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ മിസ് എല്ലാ ദിവസവും കാണിക്കണത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ നമുക്കൊരു അഭിമാനമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കും ഒരു എനർജി ഒക്കെ വരും നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സോ ഇത് നമ്മളുടെ യോദ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ആണത് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്കാണ് ഫുൾ മാർക്ക് ഉള്ളത് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള റിസൾട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ദെൻ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയ നമ്മളുടെ കുട്ടുമണികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു മാർക്ക് പോയവരാണ് ഇവരൊക്കെ ദെൻ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടിയവർ ദെൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ദെൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിനറിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഉയരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിലും ഇതേപോലെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ നമ്പറിൽ ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ദെൻ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ബാച്ചാണ് കുറെ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളുടെ അഗ്നി ബാച്ച് ഓക്കെ അഗ്നി ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മളെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ അവര് പ്ലസ് ടുക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിലെ കുട്ടികളാണ് അതേപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം നമ്പറിലേക്ക് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഓ മെന്റി വാർ ഒന്നും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മെന്റി വാർ ഏഴ് മണിക്കും ഉണ്ടാവും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വൈറസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നാലും വേഗം വായോ എല്ലാവരും നമുക്ക് വൈറസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമുക്ക് അറിയുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കർ ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വൈറസിന് വിട്ടേക്കർ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ടീരിയക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗസിനും പ്ലാന്റ്സിനും എന്താ ആനിമൽസിനും ഒക്കെ സ്ഥലം കൊടുത്തു ആഹാ ഐഷ അക്ബർ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ആയിഷനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കർ സ്ഥലം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് പക്ഷെ നമ്മളുടെ വൈറസിന് ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില് ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല വിട്ടേക്കറിന് പറ്റിയിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ വൈറസ് വൈറസിന് നമ്മളുടെ വിട്ടേക്കർ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒഴിവാക്കിയതല്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം വിറ്റേക്കർ എന്താ ചെയ്തത് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് വിറ്റേക്കർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കിൻഡത്തില് പ്ലേസ് ചെയ്തത് പ
വിറ്റേക്കറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇവർ നോൺ സെല്ലുലാർ ആണ് അതല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇനാർട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇനാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ജീവനില്ല ആക്റ്റീവ് അല്ല എപ്പം ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്തിൽ ഓക്കെ ഇതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇനാർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ദ ആർ ഇനാർട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് വൈറസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ വിട്ടേക്കറിന് പറ്റാഞ്ഞത് ഓക്കെ ദ ആർ ഇനാർട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഔട്ട്സൈഡ് എ ലിവിങ് സെൽ ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വൈറസ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ വിട്ടേക്കർ വൈറസിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുത്താതിരുന്നത് അവർ വൺസ് ഒരു ഒരു സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ ആരെങ്കിലും വൺസ് ഇതൊന്ന് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂപ്പരാളാകെ മാറും ആ ലിവിങ് സെല്ലിൻ്റെ ആ ലിവിങ് സെല്ലിൻ്റെ ജെനറ്റിക് സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഇവരാവും അവിടുത്തെ വലിയ ആൾക്കാർ അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ വൈറസിന്റെ മീനിങ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വെനം അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അല്ലെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ വെനം അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പണ്ടത്തെ എഡിഷൻസിലും അതേപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവലിലുള്ള ബുക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് പാസ്റ്റർ എന്നാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവലിലുള്ള ബുക്സിലും എൻ സി ആർ ടിയുടെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ബുക്സിലും പാസ്റ്റർ ആണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊടുത്തതെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഇപ്പത്തെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുതിയ എഡിഷൻ അനുസരിച്ച് ാണ് ഈ ഒരു ടേം കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് വൈറസ് ഈ ഒരു ടേം കൊടുത്തത് ബേജർനിക് ആണെന്നാണ് ഇപ്പത്തെ പുതിയ എഡിഷനിലുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എൻ സി ആർ ടി എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആരാണ് കോയിൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എം ഡബ്ല്യു ബേജർനിക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പണ്ടത്തെ എഡിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റർ പിന്നെ വേറെയും ബുക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ കാണാം പക്ഷെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എഡിഷനിൽ ബേജർനിക്കാണ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എഡിഷനിൽ പാസ്റ്ററിൻ്റെ നെയ്മേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കാം ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പേരുകൾ ആലോചിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോബ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോബ് ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി ആണ് അദ്ദേഹം എവിടെ വെച്ചാണ് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ ഒരു മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് കണ്ടു ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീഫിൽ മൊസൈക്ക് ഫോർമേഷൻ കണ്ടപ്പം ഇത് എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ലീഫ് പോലെ അല്ലല്ലോ ഇരിക്കണേന്ന് ഈ നമ്മളുടെ ഇവാനോസ്കിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഇവാനോസ്കി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് പുതിയൊരു മൈക്രോബ് ആണ് അങ്ങനെ പുതിയൊരു മൈക്രോബ് ഉണ്ട് അത് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് മൈക്രോബ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻ ഈ ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോബിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി ആണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ ദെൻ കംസ് എം ഡബ്ല്യു ബേജർണിക് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റും എടുത്തു ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് ഒരു ടുബാ
ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്തുണ്ടായത് ഇതിനൊരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടിയത് So, he demonstrated that the extract of infected plant, infected plant സോ ഡി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാന്റിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ഹെൽത്തി പ്ലാൻ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സിൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് നെയിംഡ് ദ ന്യൂ പാത്തജൻ വൈറസ് ഇപ്പത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പത്തെ പുതിയ എഡിഷനിൽ പറയുന്നത് എം ഡബ്ല്യു ബേജറിനേക്കാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ കംസ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ഡബ്ല്യു ബേജർണിക് ഓക്കെ എം ഡബ്ല്യു അല്ല ഡബ്ല്യു എം ബേജർണിക് ഈ ഡബ്ല്യു എം ബേജർണിക് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ വൈറസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി ആണ് ഈ വൈറസിനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആ വൈറസിനെ മാത്രമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻലി ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാൻലി ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാൻലിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് നിറയെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഈ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻലിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ എന്താ ചെയ്ത് വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്താ പറയാ ഇത് നിറയെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡിലി ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡിലി ആണ് ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ബേജർണിക് ആണ് ഇത് എന്ത് കൊടുത്തത് ഇതിനെ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇതിന് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ബേജർണിക് പണ്ടത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ പാസ്റ്റർ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ അതിപ്പോൾ എന്താണ് അത് ബേജർണിക് ആണ് സോ ബേജർണിക് ആണെന്ന് തന്നെ ഓർക്കാം ദൻ ഈ മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി എം ഡബ്ല്യു ബേജർണിക് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈറസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻലി ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ വൈറസിന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ സ്റ്റാൻലിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നിറയെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് നിറയെ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോട്ടീൻ കാണണമല്ലോ വേണം അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത് ഈ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് എ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കോട്ടിങ്ങും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈറസിന് ആകെ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ അതൊരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആകെ ഈ ഒരു ഒറ്റ സാധനേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഇത് എത്ര മാർക്കിനാ ചോദിക്കാന്നുള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആകെ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഈ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഈ വൈറസ് അല്ലെ അപ്പൊ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ദെൻ ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ഐദർ ആർ എൻ എ ഓർ ഡി എൻ എ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഐദർ ആർ എൻ എ ഓർ ഡി എൻ എ ഒന്നുകിൽ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എന്നാണ് പറയാ രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുകിൽ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കോൾഡ് ക്യാപ്സിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാപ്സിഡ് എന്നാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ പറയാ ഓക്കെ മിസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഐശ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൈന്യൂട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ ആ ക്
അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെ വന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആനിമൽസിൽ ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഓക്കെ അത് ആനിമൽസിന് ഇത് പ്ലാന്റ്സിന് ദെൻ അത് തന്നെയാണ് അത്രയും അവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ വൈറസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ട് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിന്റെ പേരാണ് ബാക്ടീരിയൽ വൈറസ് ഓർ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അത് ബാക്ടീരിയ ആണെന്നുള്ളത് ഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ബാക്ടീരിയനെ കഴിക്കുന്ന ഇൻസെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയനെ എന്താ പറയാ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിന് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ നിങ്ങൾ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ ഇനി നന്നായിട്ട് കേൾക്കും ഒരേ ഇനി ഒരുപാട് പ്ലസ് ടൂലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിറയെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കും സോ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വൈറസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ട് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു വൈറസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്ക ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി വൈറസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ട് ബാക്ടീരിയ ഇസ് കോൾഡ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ദെൻ ചില വൈറൽ ഡിസീസസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്ന തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കോൾഡ് എഴുതാം അതേപോലെ ഫ്ലൂ എഴുതാം ദെൻ ചിക്കൻ പോക്സ് എഴുതാം മംസ് എഴുതാം മീസിൾസ് എഴുതാം കൊറോണ എഴുതാം കൊറോണ എന്ന് എഴുതി കോവിഡ് എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ നിപ്പ എഴുതാം ഇതൊക്കെ ചില വൈറൽ ഡിസീസസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ലിസ്റ്റ് എനി ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വൈറൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ആ അസുഖങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടുബാക്കോ മൊസേക്ക് വൈറസ് ഇത് ടുബാക്കോ മൊസേക്ക് വൈറസ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിനെയാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് ടുബാക്കോ മൊസേക്ക് വൈറസ് ഇതിന്റെ ഡി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഓക്കെ മറന്നു പോകരുതേ ഇറ്റ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് ആകെ ഒരു ഒറ്റ ആർ എൻ എ കേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ഇത് എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഇതാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ക്യാപ്സിഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയാ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ കാപ്സോമിയ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാപ്സോമിയസ് ഒരു പഴക്കൊല പോലെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു പഴക്കൊലയാക്കി എടുക്കാം പഴക്കൊലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നടുവിൽ ആ തണ്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആക്കാം അതിന് ചുറ്റുള്ള പഴം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കുഞ്ഞിപ്പഴം ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ കാപ്സോമിയസ് അങ്ങനെ എല്ലാ കുഞ്ഞിപ്പഴങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ പഴക്കൊലേനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ നമ്മളുടെ പഴക്കൊല പിന്നെ കൊറേ പഴം ഉണ്ട് കൊറേ പഴം ഈ കൊറേ പഴം എന്തിന്റെ ചുറ്റുമാണുള്ളത് ഈ കൊറേ പഴത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മൾ പിടിക്കുക ഈ നമ്മളുടെ റോഡാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഓക്കെ ഈ ഓരോ കുഞ്ഞു പഴമാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപ്സോമിയോസ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ കോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് ഓക്കെ സോ സിംഗിൾ നമ്മളുടെ ടുബാക്കോ മൊസേക്ക് വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളൊരു പഴക്കൊലേനെ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ടുബാക്കോ മൊസേക്ക്
ആ മൊസൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ മൊസൈക്ക് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ ലീവ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഗ്രീൻ കളർ കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രീൻ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും പല സ്ഥലത്തും പല കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് മൊസൈക്ക് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൊസൈക്ക് പാറ്റേൺ മൊസൈക്ക് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ അതെന്താണ് ആ ഒരു ഫ്ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൽ അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ള അല്ലെ ഒരു സി ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ ഐസ്ബർഗ്സ് പോലെ പൊന്തിക്കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൊസൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മോഡലിന്റെ പേര് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എന്നായത് ഓക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അതിനെന്തിനാ വിഷമിക്കണേ മൊസൈക്ക് ടൈൽ നല്ല സ്റ്റൈലാണ് അതൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അതേപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖത്തിനെ ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെയും അത് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെയിൻ ക്ലിയറിംഗ് ഉണ്ട് ലീഫ് യെല്ലോയിങ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മൊസൈക്ക് ഡിസീസിന്റെ എന്താണ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വൈറസിന്റെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻ സി ക്യു ആണ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് വൈറസ് വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് വൈറസ് ആർ ബിഗർ ദൻ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ആർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് വൈറസ് കണ്ടെയിൻ ബോത്ത് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ നോൺ ലിവിംഗ് മീഡിയം ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് വൈറസ് വെരി ഗുഡ് കിട്ടുന്നില്ലേ അതെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൈറസസ് ആർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ് അതൊരു ലിവിംഗ് ഓർഗാൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബിഗർ അല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളുടെ ബേജർണിക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പം അത് എന്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് ബാക്ടീരിയനെക്കാളും സ്മോളർ ആണെന്നുള്ളത് ദെൻ വൈറസ് കണ്ടെയിൻ ബോത്ത് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ഓക്കെ ദെൻ വൈറസ് ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ നോൺ ലിവിംഗ് മീഡിയം ഒരിക്കലും നോൺ ലിവിംഗ് മീഡിയത്തിൽ അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വൈറസസ് ആ സ്മോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വിട്ടിട്ടത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ചാനലിലേക്ക് വരാ നമുക്ക് അവിടെ മിൻറ്റി വോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി വേഴ്സസ് ബയോളജി ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കിരൺ സാറിനോട് പറയേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബയോളജി ആൻസേഴ്സ് അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണം കെമിസ്ട്രി എഴുതണം പക്ഷെ ബയോളജി തെറ്റിക്കാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ സോ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി വേഴ്സസ് ബയോളജി വാറിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വെൻറ്റിയിലോട്ടേക്ക് വരാം അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്കും ടാറ്റ എന്നിട്ട് വേഗം നമ്മളുടെ നീറ്റിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പം താങ്ക